హాయ్ వెల్కమ్ టు వ్యోమా డాట్ నెట్ వ్యోమా ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ త్రీ పంచాయత్ సెక్రటరీకి సంబంధించి సో సిలబస్ మొత్తాన్ని కూడా చాప్టర్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు మరియు మొత్తం సిలబస్ పైన గ్రాండ్ టెస్ట్ సిరీస్ రూపంలో మొత్తం ముప్పై ఏడు పరీక్షలను ముప్పై ఏడు ఎగ్జామ్స్ను మీ ముందు ఉంచుతుంది వ్యోమా టీం సో దీనిలో మొత్తంగా చూస్తే మూడు వేల ఆరు వందల యాభై ప్రశ్నలు కూడా మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది వ్యోమా డాట్ నెట్ సో సంబంధిత వివరాల కోసం ఈ క్రింది నెంబర్లను సంప్రదించగలరు చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ టూలో భాగంగా పేపర్ టూకి సంబంధించి దీంట్లో సిలబస్కి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ పరిణామ క్రమాన్ని సో దీంట్లో సిలబస్గా తీసుకోవడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలను చూద్దాం సో మొదటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సంవత్సరంలో జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డును ఏర్పాటు చేసింది ఈ క్రింది వాణిలో ఏ కమిటీ సూచనల మేరకు ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డును ఏర్పాటు చేసింది సో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డును ఏర్పాటుకు ముందు మనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో మూడంచల పంచాయతీ వ్యవస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయడం సో ముందుగా రాజస్థాన్లో ఏర్పడడం తర్వాత ఫాలోడ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండవ రెండవ రాష్ట్రంగా అంటే మూడంచల పంచాయతీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన రెండవ రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తించబడింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇదే విధంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి గ్రామ గ్రామ ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి గ్రామ పంచాయతీల చట్టం అన్నది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో రూపొందించడం జరిగింది సో లెట్ రిపీట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయతీల చట్టం అన్నది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఏర్పాటు చేయబడింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జనవరి నుండి ఇది అమల్లోనికి తీసుకురాబడింది సో ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు చట్టాని కంటే ముందు ఏ చట్టం అమల్లో ఉంది అనేది గతంలో మనకు అడిగినటువంటి ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల యాభై సారీ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయతీ చట్టం అమల్లోనికి వచ్చే వరకు ఏ చట్టం అమల్లో ఉంది అన్న మనం అడిగినప్పుడు ఇక రెండు విషయాలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వరకు ఈ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై మద్రాసు మద్రాసు గ్రామ పంచాయతీల చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై అనేది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కొనసాగుతోంది మరియు ఈ హైదరాబాద్ గ్రామ పంచాయతీ హైదరాబాద్ గ్రామ పంచాయతీ చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అన్నది సో హైదరాబాద్ గ్రామ పంచాయతీ చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అనేది సో ఇటు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అమల్లో ఉంది సో పంతొమ్మిది వందల యాభై మద్రాసు గ్రామ పంచాయతీల చట్టమే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జనవరి చట్టం అమల్లోనికి వచ్చేంత వరకు కూడా మనం ఈ చట్టాన్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నాం సో అరవై నాలుగులో వచ్చినటువంటి చట్టం తర్వాత కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ స్థానిక పరిపాలనకు సంబంధించి అంటే ఈ స్థానిక సంస్థల యొక్క పరిపాలనకు సంబంధించి సంస్కరణలను సో అంటే ఇప్పటి వరకు వాటికి ఉన్నటువంటి అధికారాలు ఏంటి ఇంకా ఏమైనా అధికారాలు కల్పించాలా అనేటువంటి అంశాలను సంస్కరణలను చేయడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది సో ఆ కమిటీయే మనకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో తన నివేదికను ఇస్తూ ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది సో ఆ కమిటీయే ఎంటి రాజు కమిటీ ఎంటి రాజు కమిటీ అధ్యక్షతన ఏర్పడినటువంటి ఈ స్థానిక పరిపాలన సంస్కరణల సంఘంగా పిలువబడింది ఈ స్థానిక పరిపాలన సంస్కరణ సంఘంగా పిలువబడినటువంటి ఎంటి రాజు కమిటీ ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డులను ఏర్పాటు చేయమని సూచించడం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనం జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డులను ఏర్పాటు చేశాం సో ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డులను తర్వాత కాలంలో రద్దు చేయమని చెప్పి మనకు వెంగళరావు కమిటీ సూచించింది సో దాని గురించి మనం వెంగళరావు కమిటీ దగ్గర మనం మాట్లాడదాం సో ఈ ఎంటి రాజు కమిటీకి సంబంధించి చెప్పినటువంటి ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డుకు గురించి కొన్ని విషయాలు మనం చూసినట్లయితే ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డుకు అధ్యక్షుడిగా ఎవరుంటారు అంటే సో ఆ జిల్లా కలెక్టర్ ఇక్కడ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగడం జరుగుతుంది మరియు జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు అంటే జెడ్పీ చైర్మన్ గా మీరు భావించే వ్యక్తి ఈ బోర్డులో సభ్యుడిగా కొనసాగుతూ ఉంటారు సో జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డు అధ్యక్షుడు జిల్లా కలెక్టర్ సో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బోర్డులో అతను సభ్యుడిగా కొనసాగుతారు సో ఆన్సర్ సి సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సంవత్సరంలో జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎంటి రాజు అధ్యక్షతన ఏర్పడినటువంటి స్థానిక సంస్థల పరిపాలన సంస్కరణ సంఘం సూచించినటువంటి సిఫార్సుల మేరకు ఈ జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డులను ఏర్పాటు చేశాం
Mile . स्थानिक परिपालनक सम्मांधींचिन आमसालनलो कोन्नी मार्पुलनों तीसक्रावण जरीगिन अन्टे अपड़ वरकु मनके अमल्लो वनेट वन्टी 1964 ग्राम पंचायतिल चट्टनलो कोन्नी मार्पुलनों चेस्तु लाइक इए अपड़ वरकु मध्यस्ताहिगा � अशोक महता कमिटी प्रकारों सो मंडल पंचायती एरपाड चेसे प्रायत्तम चेसिंदी सो तेलोदेशन प्रभुत्तों दानलो बागंगा मनों पंतोंदल एनबै आरुलो पंतोंदल एनबै आरुलो आंधर प्रदेश मंडल प्रजा परिशत जिल्ला प्रजा परिशत चट्टमन अशोक महता कमिटी सूचलन मेरक्कु दिन्नी एरपाड चेड़ दरिगिंदी अन्टे दिन्लो बागंगा आपड़ वरक्कु उन्नेट वन्टी इपंचायती समित्तिलों ले तालूकालन मारुस्तु मना मन्नल परिशेतलुगा एरपाड चेसे प्रहित्तन चेसम Indonesia மரியு மெனக்கபட்ன வாருக்கி 20 சாதம் சுசினட்டைத்தே மொத்தம் தின்னி மிறு சிம்பலாக குட்டும்ச் கொடம் கோசம் இதி நலவையுக்கட்டிக்க மிறு பாவைச்சினட்டைத்தே remaining 9% அனைதி மனா மகிலலக்கு rotation பத்தத்தி பை மகிலலக்கு rotation பத்தத்தி பை reserve چேடன் தரிகிந்தி செல்லை repeat 1986 ஆந்தர மண்டல பிரஜா பரிசத் அத்தைக்சுல மொத்தம் சங்கிலோ எந்த சாதம் சீட்லு ரோடேசன் பததிப்பை ரிஜரு செய்படினேவி அண்டை எமனம் இனிக்க ஆன்சருக தொம்மிதி சாதம் அனி தீஸ்கு வாசும்டும் தீந்தோ பாட்டு மண்டல பிரஜா பரிசத்தில் கொட இதரா ரிஜர்வேசனலு ம madam சட்டம் பிரகாரம் ஜில்லா பரிசத் சமாவேசாலனு வருசக என்னி ரோஜுல்லோ ஏற்பாடு செய்யனி பக்சம்லோ ஜில்லா பரிசத் அத்தைக்சுடு தன பதவினி கொல்போத்தாடு சவு பந்துந்து எனபை ஆரு ஆந்திருப்பேஷ் மண்டல பிரஜா பரிசத் ஜில்லா பிரஜா பரிசத் சட்டம் பிரகாரம் ஜில்லா பரிசத் சமாவேசாலனு வ सो इस पंतोंदल एनपई आरु चट्टम लो चुछनेट लेते इस जिल्ला प्रजा परिशेत्र मनन चुछनेट लेते सो जिल्ला प्रजा परिशेत्र लो चुछनेट लेते जिल्ला परिशेत्र अध्देक्षुड कुरिंच मनन एकड़ माटार्थ नंका बट्टी इस जिल्ला परिशेत्र अ அந்தக்கு பூர்வம் ஜில்லா பரிஷத் அத்தைக் சுன்னி 5 சம்சால் ஓக்சாரி பரோக்சங்க எம்பிக்கச் செய்சேதி 
కాని పంతొమ్మిది ఇరవై ఆరు చట్టం ప్రకారం జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి ఎన్నుకోబట్టడం జరిగింది సో దాంతో పాటుగా ఈ చట్టంలో భాగంగా వరుసగా తొంభై రోజుల పాటు వరుసగా తొంభై రోజుల పాటు జిల్లా పరిషత్ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయని పక్షంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ తన పదవిని కోల్పోతాడు సో దీంతో భాగంగా జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు యొక్క హోదాను మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మినిస్టర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ హోదాని ఇతను కలిగి ఉంటాడు సో మనం ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా సో ఏర్పాటు చేయని పక్షంలో అంటే జిల్లా పరిషత్ సమావేశాలు వరుసగా ఎన్ని రోజుల్లో ఏర్పాటు చేయని పక్షంలో జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు తన పదవిని కోల్పోతాడు అని అడిగినప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఏగా తీసుకోవచ్చు సో తొంభై రోజుల్లో సో మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినట్లయితే సో అభివృద్ధి మండల సారీ మండల ప్రజా పరిషత్ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రణాళిక అభివృద్ధి మండల చట్టం ప్రకారం జిల్లా పరిషత్ సమావేశాన్ని వరుసగా తొంభై రోజుల్లో ఏర్పాటు చేయని పక్షంలో జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు తన పదవిని కోల్పోతాడు సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ బలహీనపడిన బలహీనపడిన పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను బలోపేతం చేసేందుకు సో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జలగం వెంగల్రావు అధ్యక్షతన ఒక కమిటీ నియమించింది ఈ కమిటీలో సభ్యుల సంఖ్యను గుర్తించండి అని సో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మన గతంలో చూసిన ఎంటీ రాజు కమిటీ తర్వాత కాలంలో మనకి జలగం వెంగల్రావు కమిటీ సో రాష్ట్రంలో ఈ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ అనేది బలహీనపడిందని వివిధ వర్గాల నుండి మరియు శాసనసభల్లో కూడా విమర్శలు రావడంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మార్చిలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మార్చిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ అంటే ఈ కాంగ్రెస్ కు సంబంధించి పంచాయతీ రాజు సంబంధించిన అంశాలపై సిఫార్సులు చేసేందుకు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆ కమిటీకి అధ్యక్షుడిగా జలగం వెంగల్రావును తీసుకొని సో జలగం వెంగల్రావును కన్వీనర్ గా ఏర్పాటు చేసి సో పన్నెండు మంది సభ్యులతో మొత్తం పన్నెండు మంది శాసనసభ సభ్యులు సో సభ్యులుగా నియమింపబడి ఈ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి సూచనలు సలహాలు ఇచ్చేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఈ వెంగల్రావు కమిటీ చేసినటువంటి సిఫార్సుల్లో ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని సిఫార్సులు మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో మొదట ఇతను చేసినటువంటి ముఖ్యమైన సిఫార్సు ఏంటంటే డిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు లేదా జిల్లా అభివృద్ధి బోర్డులను రద్దు చేయాలి అని చెప్పి సో డిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు మనం రద్దు చేయాలని సూచించినటువంటి కమిటీ ఏది అని అడిగినా మనం అప్పుడు జలగం వెంగల్రావు కమిటీ అని తీసుకోవచ్చు మరియు సర్పంచ్ పంచాయతీ సమితి అధ్యక్షుడు లేదా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ స్వతంత్ర అధికారాలు కలిగి ఉండరాదు ఆయా సంస్థల కమిటీల నిర్ణయాల ప్రకారమే వీరు ఖచ్చితంగా వ్యవహరించాలి అనేది కూడా జలగ వెంగల్రావు కమిటీ చెప్పడం జరిగింది సో రిపీట్ సర్పంచ్ పంచాయతీ సమితి అధ్యక్షుడు లేదా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ స్వతంత్ర అధికారాలను కలిగి ఉండరాదు అనగా ఇక్కడ మనకి ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఎలాంటి ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉందంటే సో ఈ రాజకీయ అంటే రాజకీయ నాయకుల యొక్క అధికారాలను తగ్గించమని అంటే సర్పంచ్ కానీ పంచాయతీ సమితి అధ్యక్షుడు కానీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కానీ సో వీళ్ళు రాజకీయ పరంగా వచ్చేటువంటి సో ఇబ్బ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ వీళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గిస్తూ ఆయా సంస్థల కమిటీల యొక్క నిర్ణయాల ప్రకారమే వీరు ఖచ్చితంగా వ్యవహరించాలని చెప్పి సో జలగ వెంగల్రావు కమిటీ మనకి సూచించడం జరిగింది సో దాంతో పాటు ఈ జిల్లా పరిషత్ కు సో మరి తలసరి గ్రాంట్ అనేది అంటే తలసరి నిధులు అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో గతంలో మనం దీన్ని సో ఇరవై ఐదు పైసలుగానే ఇచ్చేవారు ఆ ఇరవై ఐదు పైసల నుండి దీన్ని ఒక రూపాయికి పెంచాలి అని సూచించినటువంటి కమిటీ కూడా ఈ జలగం వెంగల్రావు కమిటీ సో జలగం వెంగల్రావు కమిటీలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే పన్నెండు మంది సభ్యులు సో మనం ఆన్సర్ డిగా తీసుకోవచ్చు సో ఇక మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినట్లయితే సో పంతొమ్మిది అరవై ఎనిమిదిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో బలహీనపడినటువంటి పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలను బలోపేతం చేసేందుకు సో జలగం వెంగల్రావు అధ్యక్షతన మొత్తం పన్నెండు మంది సభ్యులతో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది సో ఫిఫ్త్ వన్ బిపిఆర్ విటల్ కమిటీ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థలన్నిటినీ వ్యవస్థలన్నిటికీ ఏ ప్రాతిపాదికన ఎన్నికలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది సో బిపిఆర్ విటల్ కమిటీ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఎన్నికలు అనేవి అంటే అన్ని ఏ ప్రాతిపాదికన 
అంటే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు వ్యవస్థల అన్నిటికీ ఏ ప్రాతిపాదికన ఎన్నికలు జరపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది అనే దానిపైన మనకు ప్రశ్నించారు సో ముందుగా ఈ బీపీఆర్ విటల్ కమిటీ గురించి మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడితే సో బీపీఆర్ విటల్ కమిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో సో ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది సో బీపీఆర్ విటల్ అధ్యక్షతన అంటే పంచాయతీరాజ్ యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణ మరియు జిల్లా క్రింది స్థాయిలో రెవెన్యూ వ్యవస్థ యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణకు సంబంధించిన సిఫార్సులు చేయమని విటల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది సో తన నివేదికను అందిస్తూ సో తన నివేదికను అందిస్తూ సో ఇతను చేసినటువంటి ముఖ్యమైన సిఫార్సును మనం చూసినట్లయితే సో ముఖ్యమైన సిఫార్సు రాష్ట్రంలో సో దాదాపు పదకొండు వందల మండలాల స్థానంలో సో ఐదు వందల నుంచి ఐదు వందల యాభై తాలూకాలను ఏర్పాటు చేయమని అంటే గతంలో మనం తాలూకాలని మండలాలుగా మారిస్తే మరి ఇతను మండలాల స్థానంలో మరణ తాలూకాలను తీసుకురమ్మనే ఒక ప్రయత్నం చేశాడు దాంతోపాటు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఈ బీపీఆర్ విటల్ కమిటీ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీ రహిత పోటీ విధానాన్ని అమలు చేయాలని సూచించింది పార్టీ రహిత పోటీ విధానాన్ని మరియు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీ గుర్తుల వినియోగాన్ని కూడా నిషేధించాలని ముఖ్యంగా పార్టీ రహిత పోటీ విధానాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి సూచించడం జరిగింది సో చివరిగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవికి పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కూడా ఈ బీపీఆర్ విటల్ కమిటీ మనకు సూచించింది సో ఈ బీపీఆర్ కమిటీ చేసినటువంటి ముఖ్యమైన సూచన మనం చూస్తే గతంలో దీన్ని జిల్లా ప్రజా పరిషత్ గా మనం పిలుచుకునే వాళ్ళం సో ఈ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ను తర్వాత ప్రజా అనే పదాన్ని తీసివేసి కేవలం జిల్లా పరిషత్ అని ప్రస్తుతం మనం ఎలా అయితే కొనసాగిస్తున్నామో ఈ జిల్లా ప్రజా పరిషత్ నుంచి ప్రజా అనే పదాన్ని తీసివేసి కేవలం జిల్లా పరిషత్ అని వ్యవహరించాలని మనకు సూచించిన కమిటీ కూడా బీపీఆర్ విటల్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ చట్టం నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రస్తుతం అమలు అయినటువంటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఏదైతే మూడంచెల వ్యవస్థ అయితే ఉందో ఈ ఈ చట్టాన్ని ఈ బీపీఆర్ విటల్ కమిటీ సూచనల ఆధారంగానే ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సో మనకి ఈ క్వశ్చన్ లో మనం చూస్తే బీపీఆర్ విటల్ కమిటీ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలన్నిటికీ ఏ ప్రాతిపాదికన ఎన్నికలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సిఫార్సు చేసిందంటే పార్టీయేతర ప్రాతిపాదికన అంటే పార్టీ రహిత ఎన్నికలు అనేవి అవసరం అని మనకు సూచించింది సో మనకి ఆన్సర్ ఏ సో మనం ఆప్షన్స్ లో మనం పార్టీ ప్రాతిపాదికన సో పంచాయతీ వ్యవస్థలో మొదటి అంటే మొదటి అంటే మూడు వ్యవస్థల్లో మొదటి వ్యవస్థకి ఏమో పార్టీయేతర ప్రాతిపాదికన లేకపోతే రెండు మూడులకు పార్టీ ప్రాతిపాదికన సో ఇలా మనకు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ మనం సింపుల్ గా మనం చెప్పింది ఏంటంటే పార్టీ రహిత ఎన్నికలు జరగాలని చెప్పి ఆయన సూచించడం జరిగింది సో ఆన్సర్ ఏ సో ఈ విధమైనటువంటి ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలు మన సిడబ్ల్యూటి మరియు గ్రాంటెస్ట్ సిరీస్ లో భాగంగా ఉన్నాయి సో వీటిని మీరు చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో ఇంకా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి